Ah okey ni pasal mark ni lah. Ini special, special untuk kita nak imbau uh, 1990. Ah uh, squad aku artikel aku, aku tulis ialah 1990 pada aku yang terbaik. Hmm. Dua pingat emas, aku say itu last yang kita menang, dua pingat emas menang, dua pingat emas menang dengan Thailand. Hmm. Squad 1990. So dia buat mark ni hmm. Untuk dia nak yalah, membantu rakan yalah. Uh, Abang Rehan Makdin Rehan. Sekarang semua tahu dekat IJN Betul. So kita doang akan yang terbaik untuk Barahel Segera pulih Dan dia orang akan buat reunion wow. So adik-adik yang minat STL Mungkin tak kenal Tak tahu siapa lagi legend ni Ujung tahun ni tak silap aku Desember uh, Tak sabar uh, So ini antara dia orang buat Nak cari sumbangan lah uh. So nak murah je ni Berapa ringgit So dia orang main lah ni Dia orang akan main wow. uh, Mungkin aku akan join lah Kira macam uh, Exhibition match lah Aku sibuk tak ada aku datang lah uh, uh. Macam tu lah exhibition So dia nak Kembalikan memori 1990 tu Wow uh, oh. So kita boleh kenali Legend lah uh, So Nak beli boleh Contact brother Rosi Salah seorang feeder dia Rosi hmm. Abdul Rahman Adik Weh nama dia oh. <laughs> Terbaik uh, ya. Boleh tengok Nama dia uh, Contact number Boleh contact brother Rosi Kita promote Legend weh Legend weh Memang legend Okay Boleh cakap pasal legend ni juga hmm. Aku akan kau salah seorang legend Yang main dekat Asian game ni Okey, uh. sebelum tu bang bang. Okey, sekarang ni saya call live bang dalam segmen saya ni dekat Facebook dekat TV sekarang tengah live. So, ini adalah saya, saya bagi tahu dulu bang untuk penonton semua. Saya call adalah Norai uh, Norani Adnan, bekas salah seorang tekong yang tengah top masa Asian Games 2010. Okey bang. Barani sihat barani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey barani, dia orang mungkin generasi sekarang tak kenal dan tak sempat tengok pun masa abang berasi bang. Tapi sebelum tu bang Abang boleh share, uh, abang sekarang dekat Australia bang, kenapa bawa diri ke Australia bang? <laughs> tak ada bawa diri lah, dah tukar-tukar angin je. Okey, kenapa bang dekat dekat Australia? Ah, ya, nak cari peluang-peluang kat sini, saja tu berubah angin. Okey, dah berapa tahun bang? Dari tahun bila sampai uh, sampai sekarang ni berapa tahun dah? Ya, okey alhamdulillah. Abang Rani. Okey, hari ni saya sembang tajuk pasal tekong-tekong kuda dekat Malaysia lah kan. So tapi, okay. ialah Abang Rani boleh share tak masa zaman Abang Rani tu ialah belum lagi timbulnya servis-servis kuda di Thailand utamanya, tapi Abang Rani boleh share sebab budak-budak sekarang cakap okey, boleh lah 90-an menang sebab waktu tu tak ada servis kuda. Tapi abang boleh share macam mana punya kuat, macam mana punya susahnya nak menang dengan Thailand masa tu bang. Okay. Pasal uh, zaman saya tu Tekong yang andal Thailand masa tu Padi lah Betul Padi uh, Dia memang Dia memang champion lah hmm. Okay Dan uh, ada soal lagi Surat Dan ada dua tiga tiga Tekong muda Masa tu Daripada Thailand Memang Memang bola laju sama je Tinggal lagi Tak Tak Teki macam uh, Kuda sekarang lah hmm. Tapi era tu bang Era servis pun memang Memang susah Dan memang Yelah Itulah kuat lah eh, Abang kan dia dia tak kira kuda ke siapa dia ayunan kaki kita kalau uh, siapa kata kuat mm-hmm. laju dia sama aja okey abang ni nak beza ke zaman tu ialah kita tahu dia punya style zaman-zaman 90 80-an ni dia banyak daripada uh, kuat di negeri sebelum dia nak ke national uh, tapi mungkin abang ni boleh share era-era tu apa perbezaannya bang nak jadikan banyak top-top tekong uh, player-player yang baik masa tu bang Dulu masa saya baru bawa main ha. uh, Pemilihan ke peringkat kebangsaan ni Dia bergantung kepada pair actually Masa saya main dulu uh, Saya baru-baru nak main kebangsaan uh, Pair yang kuat masa tu Kedah lah okay. Kedah, Selangor Dan uh, Melaka, Pulau Pinang Itu semua Dia dia berdatang dengan pair Satu regu hmm. Dan dia punya pair Salim dia punya pair uh. Melaka ada Mubarak Ada arwah Hussein hmm. dan Penang Ustakim apa semua toy dia datang satu pair jadi uh, saya nak main kebahasan masa tu uh, saya tak adalah pair yang solid okay. jadi uh, pemilihan tu bergantung uh, dia tengok lah tekong-tekong memang tak bantu banyak tekong lah hmm. dan uh, politik-politik pun ada juga masa tu oh yap uh. ok bang lagi satu saya nak tahu bang eh ok ok uh, Sistem sekarang kita tahu uh, Player National dia akan centralize sepanjang tahun 
Mungkin zaman tu bang uh, Saya tahu Tapi abang kena share Untuk semua fan Yang tak tahu Macam mana sistem uh, Latihan kebangsaan Tapi boleh jadikan Squad national tu kuat bang uh. Uh, Saya main Dari mula tahun 80 saya wakil kebangsaan mula 84 saya banyaklah melalui era-era pemaruan masa itu uh, ada bila ada pertandingan dia panggil dia dua minggu center last training wow. uh, dan uh, di situ dia panggil uh, pemain-pemain yang uh, dipilih untuk wakil kebangsaan dan dipilih lah uh, 12 pemain daripada kumpulan tu. Hmm dan uh, tak ada lah zaman sekarang ni sekarang ni ada sering ada STL apa semua kan ya yep, betul bang STL so uh, STL suruh dari situ kita boleh nilai lah hmm. so dulu dia penilaian dia cuma daripada Piala Emas Kejuari Piala Tugu Doraman dan dari situ uh, dia tengok lah mana-mana pemain yang potensi dia panggil lah untuk wakil kebangsaan wow ok uh, bang uh... Abang sempat ke kenal mana-mana tekong kuda uh, tekong Malaysia lah terutamanya abang sempat kenal ke? Uh, tak tak saya tak kenal. Tak sempat ikut abang eh. Sejak 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 saya ke sini uh, saya langsung actually sempat terus sempat tak kalau dia dah tutup buku dah sebenarnya. Betul. Oh maksudnya sebab ada yang komen ni bang dekat Facebook dia orang kata oh, abang Rani sekarang coach kat Australia ke? Ha. Tak ada bang eh? Tak ada tak ada tak ada. Jadi dah, dah dah apa saya pun tak dah lupa actually dia punya apa selepas kita main tu lepas dulu zaman saya lepas tu saya ingat ada 21 dah sekarang yep. dah pimpong pula apa hmm. semua dia sistem kiraannya jadi dah kata orang ni dah lost start lah yang tu lah ok alright bang sebelum saya letak ni bang last boleh tak abang bagi tips atau satu benda yang paling penting bang untuk ada dalam diri seorang pemain seorang tekong tu utamanya untuk jadikan dia yang terbaik bang ah uh, dia actually kita kena set goal lah sebenarnya Kita kena set goal dan kita kena bagi all out lah Kita punya usaha tu hmm. Kalau tak ada kita punya Contoh lah kalau sepak takraw ni Tak ada di peringkat olimpik Tapi masih di, di peringkat tinggi Masih rasa Suka Asia Suka Asia kan Ya betul Suka Asia yes hmm. So sebagai tak kira lah tekong ke Apik kanan ke Apik kiri ke hmm. Dia kena ada set target lah Dia set target dia, Di mana dia nak main Sampai peringkat mana dia nak main Dan dia, dia, dia kena usaha sendiri lah wow. Tak perlu lah bila ada uh, Latihan pusat baru nak apa Training apa semua Macam dulu masa kami 90 hmm. Memang uh, Sengit lah dia punya rezeki apa Persiapan tu semua hmm. Tinggal lagi Bila nak masuk Kem latihan pusat tu Masing-masing nak sedia lah Wow Kena sedia sendiri Yalah macam sekolah sekarang Nak yep. kena nak, Jangan tunggu sekolah hmm. Kena buat homework kan Kena Prepare dirilah Untuk masuk kem latihan pusat Kena